Hola, soy el Obispo Robert Casey, Vicario General de la Arquidiócesis de Chicago. La pandemia de COVID-19 ha sido un tiempo difícil para todos nosotros, pero hay luz en el horizonte. Las vacunas están actualmente en distribución y vacunarse es una de las cosas más importantes que puede hacer por su salud y la salud de los demás. Como católicos, es importante recordar que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, así como también la Santa Sede en Roma, ha concluido que recibir la vacuna contra COVID es un acto de amor al prójimo y parte de nuestra responsabilidad moral para el bien común. Es una de las maneras más importantes de proteger su vida y las vidas de todos los hijos de Dios. Me acompaña ahora para una perspectiva médica sobre las vacunas la doctora Geraldine Luna de la ciudad de Chicago. Doctora Luna, gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme, obispo. ¿Qué es lo más importante que las personas deben saber contra, sobre las vacunas contra COVID-19? Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y yo creo que esa es la parte más importante que todos debemos tener en cuenta. Muchas de las preguntas que recibimos es, ¿cuán segura? Eh, ¿Salieron muy rápido? Eh, doctora, eh, ¿las vacunas tendrán eh, microchip o las vacunas tendrán eh, células embriónicas o las vacunas tienen componentes sanguíneos. Es importante que sepan que no tiene ninguna de las anteriores. Las vacunas fueron creadas en un tiempo muy razonable, tomando en cuenta que uh, la tecnología del ARN mensajero lleva más de una década para el uso seguro para el público en general y que la presentación primaria del COVID-19 ocurrió en el 2002 con la presentación del SARS-1. Así que hay mucha data, mucha recopilación, una tecnología que ya teníamos más de una década y la colaboración mundial de médicos y especialistas y científicos de todas las áreas pertinentes a la vacuna para ayudar en el desarrollo. Entonces, doctora, al, al escuchar todo eso, ¿quién debe ser vacunado en este momento? Qué bueno que me lo pregunta, obispo. La, la vacunación en este momento se está dando por lista de priorización. Y es importante que las personas sepan que todo el mundo la necesita. ¿Por qué estamos priorizando? Porque esta, el suplemento es limitado. Entonces, se lo estamos dando primero a aquellos que lo necesitan más para sobrevivir. Eh, los empleados de la salud fueron la 1A. Y ahorita estamos vacunando la 1B, que son todos esos empleados esenciales de primera línea de defensa y todos esos pacientes mayores de 65 años porque los riesgos de contraer COVID y morir como consecuencia del COVID-19 son los más altos. Gracias, doctora. Usted sabe que hay mucho miedo, muchos temores en nuestra comunidad. Y, y entonces, ¿cómo podemos ayudar al, al pueblo no tener miedo en cuestión de, de si tiene que ofrecer papeles o, o, o si tiene que presentar documentos y, 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 y tiene miedo presentarse para, para, para recibir la vacuna? Pues el miedo en el pueblo latino, sobre todo, y cualquiera de los otros también tenemos a la misma resistencia en los afroamericanos y otras comunidades que han recibido mucho de lo que le llamamos trauma histórico por procesos científicos eh, inescrupulosos en el momento. Entonces, nuestra naturaleza también a lo desconocido. Esta es la primera vez que damos una vacunación a esta escala en medio de una pandemia. Así que todos esos atributos o todos esos elementos son muy común de causar miedo. Pero es importante que, nos, que tengamos la información. La única manera de combatir el miedo es manejando la información y apropiada de las autoridades que se necesitan. Así que quiero que las personas eh, comprendan que es seguro, que la manera en que se está aplicando la vacuna es una manera segura para que no te sientas amenazada o amenazado. Nadie va a deportarte. Tenemos todas las medidas de, precau de precaución para que te sientas cómodo con la gente que conoces, con las personas de confianza. Ay, todo eso estamos haciendo, todos esos esfuerzos, especialmente las comunidades donde tenemos una población más alta de indocumentados para que se sientan cómodos y donde nuestros no asegurados también se sientan cómodos de recibir su vacuna sin costo alguno. Doctora Luna, muchas gracias por acompañarnos y gracias por ofrecernos su perspectiva. Gracias a ti por tenerme, obispo. 
La hermana Claudia Carillo es la directora en la Escuela de la Inmaculada Concepción en South Exchange. Recientemente ella recibió su vacuna contra el COVID-19, junta con otras hermanas en su comunidad. Ella nos compartió estos pensamientos. Yo quiero invitar a las personas a que no tengan miedo y se vacunen, porque si vamos a tratar de continuar con nuestra vida, si tenemos que estar saliendo y trabajando, pues podemos protegernos ahora que ya la vacuna está llegando a nosotros y pues es una muy buena oportunidad para que nosotros tengamos acceso a ella. Hay que usarla para poder estar bien con el favor de Dios. Gracias a todos ustedes por vernos. Recuerden, recibir vacuna es una de las cosas más importantes que puede hacer para proteger no solamente a usted mismo, pero a los que les ama. Para más información sobre la vacunación, visiten por favor nuestro sitio web archicago.org barra coronavirus.